ukiwatazama kazi yao wa kama ambao wanafurahia miradi ambayo umekuwa uki, uki, ukisimamia lakini ni maono yao kama ambavyo umetoleza hapo awali sasa hivi tuna miradi gani ya kimkakati kama almashauri kwamba kwanza kabisa kama kwa mambo yote tutashika kwa sana ya mendo mbili ya mendo mendo mbili unasema biashara lazima kuwe na watu kutoka hata mmoja kwenda toa sehemu nyingine mm. sehemu nyingine kwa kidogo kuna shida ya mendo mbili lakini ni shukuru tu kwamba askari yetu kupitia mradi wa tactics imepata pesa imekuwa pesa toka benki ya dunia kwa tuna mradi wa barabara kilomita 26 kilomita 26 lakini moja hizo barabara kilomita 26 tutajenga stand ya kisasa mbulu stand nyingine zongomela lakini tutajenga soko la kisasa sango lakini tutajenga mifeji miwili mikubwa ya kubeba maji ya mvu ya mvua hilo okay. upande wa sekali kuu lakini kama ni mashauri tayari tulichobayana na mheshimiwa madewani kwamba kila mwaka wa fedha tutoa pesa tarula ili tuweze kuweza lami kimetambi lami kimetambi kimetambi na okay. na wosema hivi sasa hivi wapo yatoa ya zabuni tutaenza lami eneo la nyihogo mm. eneo la nyi nyihogo baada ya pale welfare ambao sasa kuna kituo cha uwezeshaji mm. baada kule zongomela mpaka bila pola kule baba zote zitakuwa na nala na lami mm. then next year tutaamia sehemu nyingine kwa hiyo pamoja na hizo hela kutoka sekali kuu lakini bado mpatwa ndani nayo tutaongeza hela kwenye eneo la barabara barabara na mimi ni lazima maendeleo yote yagusi wanai yagusi wanai mm. yeah. okay Ka- katika eneo hili tumeona kuna fedha za ser- uh, zinazotoka serikali kuu pamoja na fedha za ndani hapa zote zinaweza kutekeleza uh, miradi ya kimaendeleo uh, mkurugenzi kuna 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 hizi fedha ambazo tunasikia pia sisi na tumepata nafasi ya kumulikwa na benki ya dunia ya yeah, nimesema hizo eh, hizo kwenye mradi wa tactics ah ya ya wa tactics ambao eh. niseme hapa ninapoongelea hmm. tupo kwenye hatua za kwa ndani haraka za zabuni nadhani novemba huu mwaka hmm. ungakipenda zabuni zatangazwa ambazo awali ni zabuni tatu zabuni tatu ndio zabuni ya kwanza ni kemeta kumi ya barabara kwa imeno ya kareti ya ya mji kuna sehemu ya majengo kuna sehemu ya nyihogo kama mjini na nyasubi mambo ni barabara ya farida hiyo ndio eneo la kwanza ambayo ni kemeta kumi na barabara ya Isaka maana kuanzia Phantom mpaka pale Nyarugusu mpaka pale Nyarugusu na kutoka Phantom mpaka hapa soko la mkulima patakuwa na njia nne njia mbili zinapandisha na mbili zinashuka and then hii clinic road kwa maana Petro Africa mpaka pale polisi ilikuwa barabara mbili na upande wa pili upande wa DB Bank upande wa kama huduma Axe Bank na barabara mbili and then kutoka pale Sadebi baka nyarugusu babala mbili lakini tulikuwa na round about CDB bank na pale phantom okay baba zote hizo zilikuwa na taa za babala so zile za traffic light zile za usalama mm. eh. street light right mm. yeah, okay yeah. umezungumza vizuri kwamba uh, kahama hapa tunajivunia wafanyabiashara ndio ambao wanafanya kahama inaonekana vizuri yeah. kwa sababu ya makusanyo ya mapato ambayo yanapatikana kama kumbukumbu zangu ziko vizuri mwezi wa sita hivi nakumbuka ulisema uh, kuna ugawaji wa maeneo kwa ajili ya wawekezaji mpaka sasa hivi zoezi limefikia wapi na ni wa Tanzania wangapi ambao wamejitokeza katika maeneo sisi kwa namba ha, namba halisi ya, ya watu ambao wapo lakini mm. na maeneo tuna ekari 2100 eneo la Zongomela ambao ni hapa anapoongelea tu ekari tu 600 ndio zimegawiwa na watu waendele endeleza lakini bado tuna ekari zaidi ya 1500 zipo watu wampia watu kile kingine haja endeleza kitu na eneo la kale 2000 mm. eneo la nyashimbi ambalo ni eneo la kanda maalumu ya uwekezaji mm. bata ile chanzo kuingiza la serikali hiyo eneo tupo kwenye mpango mkubwa kati ya manispaa ya Kahama kuzana kwa na biashara shika la leli na mamake ba, ma, ma, banda ya bandari na sasa ninapoelezea ninapoongea hapa tayari wazee shika la leli mtamwelekeza mkandarasa na jenga sijara ya mwanza isaka ku design sijara isaka nyashi nyashi hiyo kazi inende inelelea yeah yote ni kuhakikisha kwamba tunaandaa fursa za watoto kama kujishughuli kujishughuli ndio ndio na eneo la tatu ni eneo la chapulwa mbali na kile 2000 kule ndio kuna watu wengi zaidi wa hapo pale na hapa ndipo ongelea kuna mwekezaji toka Burundi 
Musumba still. So Musumba na Sony. Eh. Musumba. <laughs> <laughs> Musumba still. Eh. Ambaye atajenga kaunda nane. Lakini na bonga sasa hivi ataza na kiona cha cha no cha nondo. Mm. Na sasa hivi pale kwangu ofisi kwangu kuna maombi ya ibara cha uje cha uje. Kwa hiyo na tuna eneo jingine la mwenda kulima na wale eneo la uzaji. Kwa ni sema tu kwa mtu awe yote ambaye anataka kuwekeza. Kuweke kuwekeza. Kuweza alete andiko lake ofisini atalipa tu hata kizigema za umili za umili eneo tampa bure. Na sema tu nashukuru wenzetu wa Tanesco na mama kama maji kuwasa. Tupo nao samba samba. Mm. Kila mimi ambao nimeataja tayari sasa wana wanampa wana mpango na hela zi zipo. Kwa hiyo karibuni sana. Okay. Na I fresh sana wanatoka tu Burundi, Dar salama, <laughs> sio wapi hapo kama. Tupo tu. Tupo. Tupo tu. <laughs> okay. Ni ni maeneo ambayo mmetenganisha kwa ajili ya viwanda peke yake na maeneo ya mashule au shughuli za, za kijamii zingine tofauti. No, hilo eneo la Chapulwa, eneo la Nyashimbi, eneo la Zongomela, yote ni viwanda na huduma. So mm. ingawa kwa sababu mimi kuna sehemu dogo ya makazi na shule zipo zipo mm. yeah. okay. yeah. sababu bila kuna msema viwanda hizo pote wataalamu mm. shule ndio wataalamu okay. kwa Yapo sambamba. Sawa. Nikirejelea pia ambacho umekizungumza uh, miongoni mwa changamoto ambayo pia umekiri kuisema hapo ni miundo mbinu ya barabara bado si si rafiki sana. Uh, huku ambako tunapeleka sasa uh, wawekezaji wakawekeze tu utanue mji wetu wa Kahama huu. Miundo mbinu yaani me, me, mazingira gani kuhakikisha kwamba itafikika kirahisi? Pengine ni sema tu kwenye mradi wa, wa ambao unafadhiliwa na benki ya dunia. Mm. Sio unafadhiliwa ni mkopo umeenda serikali mm. ndio imetokope imetokope kama tuna kilomita 26 lakini kilomita 16 zote zipo zongomela kwenye viwanda safi sana kwenye kwenye viwanda na hata kwenye awamu ya kwanza ambayo zabuni zatangazwa za hii novemba kule zongomela kuna ujenzi wa hiyo kituo cha mabasi kuna eneo la biashara kuna soko na kuna kuna kilomita 3 kwa hiyo nguvu kubwa sana kwenye huu mradi ipo kwenye eneo la ya viwa ebona mm-hmm. eneo la wakezaji na hata sasa tunapoongea tupo kwenye kuanda mpango na maandiko kule Chapulwa na kuweka la lami na nyashimbi kuweka la lami mm-hmm. sababu hiyo okay hivi um, ni, ni kiasi gani kimetengwa hapa kwenye mkopo wa benki ya dunia nikisema wadhabuni wata, watajua <laughs> <laughs> kwani wakijua wakijua <laughs> na athiri vipi mwenyezi taasiri kwenye kubidi kwa hiyo hiyo ndio tuseme okay ila fedha tunaanza kutosha fedha kuto za kutosha mm. barabara kimeta china sita zenye mifereji zenye mm. taa na ujenzi wa stand very modern stand soko modern mtaona Okay. Na hela ipo. Tayari ninapoongea hela zi zipo tayari. Nikisema mount mm. mwenye akia atajua tu stand anaanza kuja akabidi. Anaanza kubage. Naomba niseme hilo. Sawa bwana. Ramani zetu zitakuwaaje kwa mfano kwenye 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 soko, kwenye stand. Ni 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 ni, ni, ni ramani za aina gani? Sisi kama tuna tunalenga watu. Mm. Tunalenga watu kienda pale kwenye kituo cha mabasi. Kwa mbele tu ndio kuna gorofa moja. Kuna gorofa mm. moja kwa maana chini ni maduka kule juu ndo kuna waiting kuna ofisa mawakala wa mabasi na eneo la kumuzikia very good lounge mm. lounge haipo unakaa kwenye lounge juu basi ikija unashuka chini unapanda basi in the rest kuna maeneo ya maduka makubwa sana nje ndani na maeneo mamalishe maeneo ya tabuwezi mm. hawa watu ni sehemu ya ya soko maeneo mm. ya Ndiyo. ya soko kweli ramani zetu ni ramani ambazo zinaakisi hali 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 halisi mm. hata soko la sango hamna gorofa ni soko la kawaida sana ambalo watu watauza vitu vyao vya sokoni modeni na palikuwa maduka yaki sasa lakini eneo ambalo lina kizi mahitaji hata ukienda zongomela soko lao ni zuri sisi tunajenga masoko ya gorofa nani anaunza nyanya gorofani gorofani <laughs> Mkurugenzi halmashauri yetu imefanya vizuri sana katika miradi ya maendeleo ambayo imekaguliwa pia na uh, mwingi wa uhuru ambao umepita mwaka huu mwaseme mwaka uliopita maka ume, umezimwa juzi tu hapa yeah. nini siri hasa ambayo wanakahama tukikaa tunajivunia kwamba sisi mbali na uchapa kazi mm. nini kingine ambacho tunataka tujivunie mimi niseme kwa sababu ni wasukuru wanachio wakahama wanacho kama wanakiwa maendeleo wanakiwa maendeleo ni wana eno mimi nawaambia huo na nawatania watu kwa group nataka nataka kuona Dubai Kam, Dubai 
Dubai. Yaani mm. baada baada ya Toronto ya Tabora sasa hivi tunakuwa na Dubai. 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 Mna sita shina moja, huu mpango meesha mm. Sa hitu kwenye mchakato Tumeza mchakato Na kema na kema atausi Atausi Na sa hitu ya tufaji Mpango meka metano mm. Miaka kumi Ok Miaka kumi Tutaka rutimi kama miaka kumi Kama iwe Iwe mm. Na kema mtu akiwa na semu yake Tutafikia malemu Ok Kwa mina shukuru sana Mana kama wana kiu ya Mandeleo Na wapo tayari mm. Na wapo Tayari Kaa hiyo na washukuru Sana Sana. Na namini tuafika Sawa namini hapo, tuafika. hapo po kwenye maendeleo uh, Bado kuna wananchi wako ambao unaongoza kwenye almashauri hii ya kama Wanakuama kupata mikopo ile ya almashauri ambayo imetengwa asili miya kumi Nne kwa wanawake, nne kwa vijana, mbili kwa watu wenye ule mavu Tunajivunia vipi maendeleo ikiwa hawa watu wa wapati kwenye mik- vikundi vyao hizi pesa za mikopo Kusema kitu kumoja Mimi nipo kwenye magrupu ya sogezi ya eh, whatsapp Watu wanandika Nenisha ambia Kuja leo kusa aje usimi kwangu Aje kuja Aje kuja mtu tamu Aje kuja wanake wanyo magrupo so gezi Mina nako wala suma na soma na bea no 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 mm. Kama kuna mtu amekosa mkopo Aje mkopo so ule mkopo so unamuja kuomba mm. Unavige Unavigezo Unavigezo Lakini kuna watumishi huku nyuma wanakuamisha labda pengine kukufikia moja mm. kwa moja Na ufiatu kukufikia wewe itakuwa ni atuwa ya mwisho zaidi Nimeacha Nime, watendaji kukini Nime kuchiri. sema Kwenye magrupo unasema una mm. Kama kuna mtu mtu wa wae yote ambaye yumba mkopo anasifa kanyimo aje ufusini kwangu bada iki kipindi aje ufusi ufusi mm. lakini seme tu kwa saifi segari melasisha mm. mkopo nama kupitia kwenye mfu mm. kwenye mfu mwami wa mkopo asime kumi usajiki kundi chako uneka mwambi mwambi yako mm. sina yapitia kwenye kwenye kupitia mfu mwana tukupa nini mwana jesho mm. lakini seme hamna mdo mwenye sifa mkosa mko mkopo, mkopo. Mm. kuna watu wakua ni wadaganyifu mm. wakuja niki kundi Watu kumi shirini Na wanasama wana biyashara mm. Wana kwenye biyashara Biyashara ya Steven Mtu wapawana pita na yoyo yoyo Hawatu utapaje Wamekuja kama kiku Kikundi mm. God FM Biyashara yao Suu whatever whatever mm. Wakipuwa kwenye biyashara Biyashara ya, ya Steven mm. Wakina wamekuja wanasama sisi ndaka Tukalime Tunashamba Andiko zuri Andiko Ninavutia mm. Kwenda kule ilo shamba makajana mungine amekopea Kuyo mtu utampa? Sira no, kisi No, uh, no, no, mini seme Mikopo ipo na kama umu wakatua fedha na, na kuangalea mm. Tuna miunimia saba na umu wakatua fedha Wa fedha Tuna miunimia saba saba nini Kwa 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 Saba Afu kujia na wasama huna kazi <laughs> No, you are serious No, anakombea niko pale ni mekaa Mekaa hey, atuwa pani kazi hey, Inchi, guys hey. Manisipani na bionu tatu na kutasa Kwa jiri yako wewe Unasepata aje Ndo shida ili Wazi Nasuwa zima uwe na mladi Hata wazo Hata Njoo na wazo Andika tupe wazo lako mm. Situ wani ili wazo Je, tukupa hela Iyo shuku utafanya Utarejesha Utajikimu That's all Yeah. Njo, njo Salamike, hamna kazi Manisipa yako Ina bilioni tatu nukta Bilioni tatu nukta Saba Wajiri yako eh. Hila itoshi Mimetua matangazo, vijana Kilimo Kili Mina mbe ni Mesema kama tunafanya biyashara Ndiyo Kama kwenye mpunga, mchile Pani mashineni Tunafanya Umusi bilioni mbili Bilioni mbili Bilioni mbili mm. Bilioni Mbili Kwa mwaka Kwa mwaka Kilimo kina li Kilimo kina Kina lipa Sima sima kama tuna Kuhu mwaka Tuna minu sabila ne Minu sabila Nne Sio mkopo Duzuku Kwa kijana Ana ilima Tuna kupa mbegu Bora Mbore ya kupandia Mbore ya kukuzia Kama una Zao lenye dao Na dao taku Tuna kupa Una sima kama nipo Sina kazi No way No way Kurgenzi, wa, wa, wanafikiwa hawa vijana kupewa pia hata elimu ya namna ya kupata hii mikopo namna ya kuendesha shughuli za ujasiri ya mali ili waje kuchukua hizo fedha? Ile mikopo inatangaza kwenye vijiji, kwenye vijiji, mm. na maombi yanapitia kwenye kijiji, mm. kwenye 
kama ndio ndio yakata kana uja kwetu kwa wanajua na nikupe tu sabuni mwaka wa 4 kutoa hiyo luzuku sababu mwaka wa 2050 lakini kuna maombi wa 2027 mm-hmm. mwaka pili tukashuka kidogo tukatoa 2050 lakini tukatoa mikopo 2014 mwaka jana was good 50 50 kai ikaisha ndio maana mwaka tumoje sabina nne sabina nne kwa ni sema tu kwenye kilimo luzuku ipo kwenye vitu vingine vya kiuchumi mikopo ipo mm-hmm. karibuni Asante sana. Au pengine vingi viko vingi. Unajua wakati mwingine mambo ya proto kwa anakuwa anawasumbua watu ambao wako nje labda ya mji. Wanafikiri labda posi ndefu kwa mtu anafikiri wa boy mm. mama tumi mwenyewe. Eh. 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 Ni sema unajua shida hii sisi ni watu wa kulalamika sana. Lakini wewe upo kwenye mtaa, kwenye vijiji, kuna, kuna mitano ya sheria. Ya kwenye mtaa kwenye vijiji, uende. Uwe uwe. Kuna ofisi za mitaa, ofisi za kata, ofisi za vijiji. Nenda kaulize kuna fursa zi? zipi ndio kwa mkurugenzi uliza kuna fursa zipi sisi tunataka kukufikia wewe kina wewe njoo kwenye ofisi za serikali upate taarifa sahihi mm-hmm. ili kama vile tuna bahati tu ya kipekee tuna kituo cha tuna kituo cha uwekezaji wananchi kiuchumi uwezeshaji wananchi kiuchumi pale nyogo pale kuna mifuko mingi pale taarifa nyingi nenda pale uliza taarifa zipo utapewa na wale wakikuhoji waki, waki watakwambia hii nenda halmasha amashauri hii nenda sido hii nenda self hii mm. nenda pass kwa kama fursa ni nyingi nyingi si vijana tu tuache kulalamika tuzio fursa tuzifua tuzifuate mm. sawa tuache kulalamika fursa tuzifuate lazima mm. nami wote naambia kama haina fursa mm. kama yeye ni fursa mm. narudia kama haina fursa kama yeye ni fu kani kwa, kwa, kwa tu kama unifusa tayari fursa <laughs> mkurugenzi katika eneo hili la kama ni fursa mm. katika eneo la mikopo tu tumalizie kwa swali la msingi kabisa nimewahi kupata nafasi ya kuzungumza na mmoja afisa maendeleo kutoka ofisini kwako pale mm. akaniambia moja changamoto uh, changamoto ni urejeshwaji wa, wa, wa hii mikopo ambayo inatolewa na EIA sehemu ya 10 ambayo inatolewa na, na, na al, almashauri na akaniambia kuna wakati ilifikia kama kiasi cha shilingi milioni 500 hivi eh, zilikuwa ziko nje hii haiathiri katika uendelevu wa mfuko huu ni sema tangu 15 mpaka 22 mm. tumetoa mikopo bilioni 3.5 bilioni 3.5 5 ile mikopo huyo ambayo ipo nje ya muda ile mikopo chechefu cheche chechefu ipo nje ya muda ni milioni 400 okay milioni 400 na baada mbaya sana kwa milioni 400 hiyo kabla milioni 3 na 20 ni vijana mm. ni vijana ni vijana lakini tuliangalia kwa nini vijana? Huyu vijana wengi bado hawajitambue. Okay, lakini nenda kwa mama, hawadaiwi. Wako smart. Hawadaiwi, wako smart mama hawadaiwi. Lakini na tuliangalia ile kundi vingi sana ugahoji. Hawako hata hawajui kwa nini wanakopa. Walisema tu walisukumwa. Waliambia kuna mikopo na mashauri kikundi wakaja. Sasa hivi hao maneno hao mafsaneo jamii. Wanafanya kazi moja kwenye huko chini. Wanataka waongee na kila mtu wajue anafanya nini ni changamoto yake ili wajua huyo changamoto yake watatoki kwa namna gani namna gani sio ndio hivi kundi ambao tutaanza sasa hivi vikundi ambavyo viombe vikundi ambavyo vinafanana nini wanafanya shughuli zao fana fanana changamoto zao zinafaa nafanana kwa rais kuzisimamia kwa pamoja shida tu hivi kundi wengi wanakuwa wanaungana ili wapate mko mko na na nimefanya ile uchambuzi ha wengi ambao hiyo hiyo mimi nne ni wale vile vikundi vya 20 hapo wako milioni 2 milioni 2 umelewa kwa hiyo haikuwa mikopo ilikuwa ni mate mateso lakini sasa hivi sisi tunatoa mpaka milioni 100 milioni 70 kwa kikundi kwa kikundi tu ni ndiko lako tu ni wako mwanzo kwa ndiko zote mimi mimi sisi tunakupa ah sasa hii fursa kabisa kwa mbili tu ndiko hatuna shida safi sana sasa hivi tuna kundi moja cha vijana ambao mimi na nasema my models vijana mm-hmm. ambao wana degree ya elimu wametoka Dusseldorf University kuja mtaani wakasema ah sisi si atulalami atu alamiki wakaanisha biashara ya kutenda hizi kanda ya Gibson tukapo mm-hmm. kuna kumna saba baba ya mzuri sasa hivi <laughs> wanajenga kule zongomera zongomera mm-hmm. kama sisi hapa mashine ya milioni 150 mashine ya G Gibson Gibson yeah. vijana graduate awali ni mwalimu ana degree ya elimu elimu nasema ah ili gari mimi nisaidie 
kwenye kujendeleza eh mimi sasa kama degree anasema ana ana shida na wakati upa almashauri ipo fedha zipo fedha zipo alafu na degree <laughs> umegusia swala la elimu hapa eh tugeukie kidogo kwenye swala la elimu eh uh, elimu ndo kila kitu sasa hivi ndio inaleta uchechemuzi pia wa maendeleo watu wakisoma viwanda ambavyo tunapigia chepuo uh, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania serikali ya viwanda lazima tupate wataalamu wengi lakini bado kuna changamoto katika eneo hili la elimu kuna wakati kuja kampeni kubwa sana ya utengenezaji wa, 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 wa madawati mkurugenzi ili kuepusha watoto kukaa chini wakati tunakuja nayo kampeni tukaambiwa a ah, bwana elimu ni bure watoto waje shuleni wakafuatwa huko na watoto idadi ikazidi kuwa kubwa kuna baadhi ya maeneo inaonekana bado changamoto ya watoto kukaa chini ni tatizo ni kwa kiasi gani wanaathirika vijana hawa na ili ili tatizo liko kwa ukubwa kwa kiasi gani katika mashauri yetu kwanza niseme hmm. na baada tu huu mwaka ndio elibuli wanatimbe sala sa saba eh. elibuli ndio wanatimbe sala saba niseme kwanza kabisa kwa moyo wa that kwa moyo wa that nishukuru sekali ya mwa sita nishukuru sana nishukuru sana ya mwa si sababu hizi sekali sote zilikuepo <coughs> zilikuwe lakini kwa maana kwanza mwaka jana mshimala hisi katua bilioni mbili bilioni mbili bilioni mbili kujenga madarasa ya sekondari ndio maana mwaka jana hadi banana hadi banana mwaka huu tena ninapoongea sasa hivi hapa katua bilioni moja na milioni 200 mbili beba ni mada form 1 hilo ni hauendi kubwa sana hauendi kubwa sana 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 lakini kila kwenye jema sana moto zipo ni sema <coughs> kama nimesema ni fursa na hiyo fursa ni pana sana ni pana sana sana kuna shule ya shule na shule msingi mb 15 ilikuwa na wafunzi 350 350 la kwanza mpaka la 7 la 7 bado kuja hii ilimbue 2016 ile shule kwa wanafunzi F2 mwaka huu mwaka mmoja sasa hivi shule ninapoongelea ina wanafunzi karibu 3000 idadi inazidi kupaa Ezi kupa? Mm. Kupa. Mm. Kahama kila siku pale Australia ya Manispa. Siongele kituo cha afya. Siongele za anati. Siongele Australia ya Manispa. Ni watoto wa bara 5 mpaka 70 wanazaliwa kwa siku moja. Kwa siku moja. Mm. Ukenda kwenye kata ya Nyahanga. Uandikishaji wa watoto wa chini miaka mitano kwa siku 50. Um, mikakati koje darasa la saba ndio hivyo wanamaliza majengo uh, madarasa ya shule yapo ya kutosha kwa ajili ya kuwapokea kidato cha kwanza mwakani kidato cha kwanza niseme nimeongea hapo kwamba serikali ya mwa sita kutia mheshimiwa rais Samia Hassan atoa pesa yani amna naye kaa chini mm yani fumani wote hao ilimbule wote ilimbule wote wataingia darasani vitu na meza kwa raha zao mm washindi wao tu kwa raha zao <laughs> Mkurugenzi eh, matokeo ya elimu kwa manispa yetu yanaridhisha ya, 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 ya kwa maana tuna bado tuna tunaona tuna changamoto pia ya walimu katika baadhi ya maeneo uh, maabara kwa mfano pia eh, naona tuna majengo mengi tumejitahidi tumejenga majengo mengi lakini katika ile eneo kama bado kuna kuna kwa kasi kidogo vipi mwenendo huu unakuridhisha mkurugenzi nimesema mm. rasimali changamoto nyingi changamoto ni nyingi nyingi lakini sisi kama manispa kama tuna, tu, tu, kwa sasa vipamo vyetu ni elimu na afya. Na mimi hiyo ndio misingi ama endeleo. Kwa tunaboresha hiyo mbinu mbinu na sio tu madarasa na maabara. Na ma maabara maabara iko na mazingira rafiki. Ukienda shule ya sekondari ya Kagongo au tunaipele modeni. Na mpaka library ya mambo ya IT. Mambo ya IT. Bukali ya muda ndio tunakusema mapato mengi zaidi ndivyo nguvu inavyoenda kwenye hizo sekta mbili mbili elimu na na afya. Mm. Kwa changamoto zipo. Changamoto zipo. Kini sema kama nilisema mwali kwa shule Mungu wenyewe wanaitwa kama wanatambua hilo. Wanachangia kujenga maboma na sisi kupitia kodi na tozo zao tunafanya tunamalizia 
Weka viti na meza madawati na kujenga hivyo viva vya kufundishia. Okay. Nadhani tutafika tu. Swala muda. Tu vipi? Eh. Tutafika. Ni swala muda. Tutafika. Anakwambia taratibu yeah. lakini tutafika. Eh ndio mwendo. Mimi natamani tu tumefika kwenye kwenye afya. Ah, Tunakuruhusu kwenda kwenye afya. <laughs> <laughs> Maana yake uh, mwanamke yoyote asipozungumzia swala la afya atakuwa huyo labda pengine eh. haja kupata changamoto. Eh. Kilio kikubwa ni sisi akina mama. Uh, imekuwa ni changamoto sana wakati uh, tukienda kupata huduma hasa hizi za mama na mtoto mjauzito wakati changamoto zimekuwa ni nyingi mno sitaki kuzisema naamini kwamba unazifahamu mm. lakini ninatamani kufahamu zaidi mikakati koje kuboresha zaidi huduma hizi za mama mjamzito mama na mtoto kwani niseme kitu moja kama hiyo swali yetu ni swali ya wilaya mm. kwa jibu wa sera kwa jibu ya sera ninasema itadumia watu 120 mpaka 300 mm. kwa si kwa siku hiyo wagonjwa wa nje maana au kama mama wagonjwa wote mm. lakini niwaambieni masipaka hama kwa siku inadumia wagonjwa 600 mpaka 800 600 mpaka 800 hospitali yetu ya hii e, na hawa wote hawataki masipaka hama eh wanatoka ushetu kali uwa urambo nzega mm. mbogwe bukombe nyangwale geita amshauri wilaya shinyanga na shinyanga zote kuja pale. Na ni wananchi wetu naweza tu hudumi hudumi. Kwa hiyo ukiangalia rasmali zilizopo ni rasmali za hospitali ya wilaya. Lakini wale ambao tunahudumia kama inanumia zaidi watu milioni moja. Zaidi milioni moja. moja. Kwa hiyo utaona ukienda pale hiyo hiyo huduma ya mama na watoto. Wanafanya kazi sakuna mbili na nusu wanaanza kufanya kazi. Kuna mbili na nusu ndio sisi ni ya kwanza. Ili angalau uweze kuwapunguza watu. Kwa hiyo wananchi ni wengi. Si dogo do, lazima kidogo ni shi, shi. Lakini sema tu sikala kuu miendea kutupa msaada sababu sasa vitu vichapewa kama kama mmemoja me, 50 kama za kitoo za nati ya Ntunguru, kule Kilago, sanati ya Bujika, Nyandekwa, sanati ya Nuja, kule Ngo, Ngo. Tunaamini tukimaisha hiyo vituo vya huduma pembezoni hapa pala bole pala bole kama sio nyema nafaa kupitia mafuta ndani mwaka jana tuo milioni 500 ikagongwa mwaka kuna tumetoa milioni 500 na tano papa kago kagongwa ili watu wagongwa sije tena hapa kwa ajili ya kituo cha afya kituo cha afya nzuri na sasa hivi tena tuna kituo mimi tunaanza ujenzi kituo cha afya nyashimbi kata mongo mongolo nataka tuimarishe vituo vya afya pembezo pembezoni vituo vya vikiimarika vikata huduma sawa sawa na hapa huduma za za bole ni yetu nataka hapa kama hiyo sehemu ya rufaa kwa kwenye vituo vya 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 hmm. na niseme tu kwa miaka mitano ndona kufupa sana ya, ya mshauri ipo kwenye sekta ya ya afya mmeona tumejenga jengo OPD hmm. 2.2 mapato ya ndani safi tunajenga ile jengo la uchunguzi la uchu uchunguzi ile jengo lipo pale pembeni ndio ile ambayo tunaendelea sasa hivi ujenzi moja ile hmm. jengo itakuwa mpaka na sitei scan. Ni yetu tutaka watu waishie hapa wasinde nini buga bugano. Ni kwa sasa. Lakini mkata pale mbele yake tunakuwa na usio wa bad. Wajenga suma. Wajenga jengo la golfa mbili kwa ajili ya mama matende na na watu na watoto. Ile jengo itakuwa mpaka vyumba vya private. Yaani wewe Steve hapa bado mdogo. Unaona kaa leba kumwona mke wako akijifungua. Ndio. Akijifungua. Zote katika boresha. Na hata una ile jengo jipero ni mahususi kana mama na watoto na watoto sasa sasa mtu tumezio tumeziona okay. na yote baada nzuri sana inapatwa ndani ni kodi ze ni kodi zenu mm. kwa tuna mtu baada ya muda nimesema nataka kila mtu aje kahama yeah. sio tu kununua hata kupata hudu huduma Ukija tutaliwe fursa, yani unajiona ni fursa kuchangia tukama. Lakini pia changamoto nyingine hapa kwenye afya, hatuna wataalamu wa kutosha mkurugenzi, yani maspecialisti wa watoto, wa meno, bado hata wataalamu masuala ya upasuaji, bado idadi imekuwa ni ndogo mno na hii inaleta hatari kwa sababu hata afya Uh, wakati mwingine tunasema hmm. wengine hupoteza maisha japokuwa uh, tuombei hilo yeah. lakini Mwenyezi Mungu anaendelea kutu, kutupenda sana kahama mchakato ukoje kuwapata hawa wataalamu <coughs> kwanza rusi nadhani hujafika usalini siku nyingi mm-hmm. na mimi sio ugue katembe ndio nilikuwa nataka nikuangalia ndio ndani umwe katembe niseme eh ndio sisi kama mm, naam 
Bale kuna hiyo changamoto ya hiyo sekta ya afya. Sio tu tunajenga majengo tu, hapana. Mm. Tunasomesha. Tunaso almashauri yenyewe. Yenyewe. Sio tu tunajenga majengo, tunajua majengo kujenga, mbona vifatiba lazima kuwa na mta mtaalamu. Mambo mm. sisi hapa kanda ziwa. Na kuna sana kwenye hivi hivi kwenye video ya uchunguzi mm. maana ya ultrasound ekte ukienda hizi kati ya bugando hapa kwenye best hizo machine zikahama na tumempeleka mtu mmoja juzu amtoka uganda ni bingo kwenye mambo ya radiology ndio tamaa ndio ipo pale lakini ninapoongea hapa tuna bingwa ipo KCMC anasema ubingwa sasa hivi ninapoongea tuna madaktari watatu tunasomesha sisi mapato nda ndio waje wa bingwa haya maeneo lakini tuna bingwa pale wa macho Dr. Deo ambao ndo moyo na sio tu bingwa wa macho tuna vifaa nenda one advanced vifaa vya macho nenda pale tuna bingwa eneo la meno sio tu bingwa wa meno kuna vifaa bonde ni vifaa ipo pale OPD kwa hiyo tunayofanya tu sio meno mbinu tutafanya meno mbinu tutabaini vifaa tiba na wataalamu okay na good thing how old sisi wetu nasome nasomesha dawa zipo kwenye hospitali zetu hizo njo one Watu wanalalamika wana bima za afya lakini wakienda wanapewa tu nani za kutuliza maumivu. Panado. Kama ile sema unajua kuna dhana ambayo tiba sio dawa. Dawa ni scripture mwi. Ya mwisho. Tiba unaenda kwa mtaalamu daktari anakusikiliza anakuandikia unaenda kwenye vipi? Vipimo anakupa dawa. Sasa unajua sasa watu wengi atuangalia hizo stage zote tutaongea eneo la dawa. Lakini sema tu napoongea hapa kwa mjibu wa mwongozo sasa leo tunauza dawa za medicine. Mpaka sasa. Asi medicine na para. Mjibu wa Mungu, mwongozo. Na bado hapa leo tunaduka yetu, tunaduka ile. Nimesema kama nimeombeni kwamba hospitali yetu na watu nao hudumia ndio hiyo shida avyo 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 ndani. Na hudumia zaidi anasema rasmali ambazo zi zipo. Mimi ni mfano niseme. Sisi mtu kama unatoa milioni kumi kwa wazee kwa bima ya bima ya afya kama almashauri kama almashauri kwa sababu tu kwa kama mani manispa lakini ukienda pale usali wazee asimia sabini na tibote sio wanataka kama na uweze kuazui kuazui umeona eh kwa hiyo kuna hiyo changamoto ipo lakini all no kisi kama manispa watu wa huduma tuendelee kuweka mipango stability na tahii ili kuweza kukizi matakwa ya wananchi